የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው አጥምኒ ሊክን የሚመረመረው ጀርመናዊ ሐኪም ዚምት ግራፍና ባልደረቦቹ በጅሮንድ ሙልጌታና አዛጅ መታፈሪያ ከሹመታቸው ተሽረው ካልታሰሩ አናከን በማለት በደብዳብ ያሳውቁ ሁለቱ ሰዎች አጥምኒ ሊክን መርዘብል ተዋቸዋል ማለት ጀርመናውያን መናገር ጀመሩ የጀርመናዊ ሐኪም አስራር ግራጋባቸው ተጌጣይቱ አዲስ አበባ ላለው ለጀርመን መንግስት ባለሙሉ ስልጣን ሚስተር ተከታዩን ደብዳብ ጻፉ እንዲህ ማሉ ይدرس ከሙሴሽለር ሰላም ላንተ ይሁን ትናንትና እኔ በቃ ሊነገርኩ በጅሮ እንድ ሙል ጌታና አዛጅ መታፈሪያ እንኳን ንጉስ የሚበሉት ሊያሰናዱ ሲበሉ እንኳን አይተዋቸው የሚያውቁም በየነገር ያለው እናንተም ሐኪሙ የተናገረውን እውነት ነው ከሚበሉት ውስጥ መርዝ ተገኝቷልና ሁለቱ ካልወጡ አይሆንም እነሱ ሲውጡና ነገሩ ይመርመር ብላችሁ ይህንን ፈርዳችሁ ሊላሹ ምሾ ማላችሁ ወጥ ቤቱ ይኔ ጠላ ቤቱ ጠጅ ቤቱ ይኔ አዛጁ ይኔ የማበላቸው ኔ ሌላ ሰው ይለ እኔ ከማበላቸው ምግብ ውስጥ መርዝ ተገኝቶ እኔን የሚጠቅም ሌላሹ መቀበል ለኔ ታላቅ ሸክም እጅግ የሚከብድ ነው ይሄን ደብዳቤ በውላይታቸው በወረቀት አስታውቆኝ ይህ ነገር ገልጣቸው ካላስተውቃቸው ወደ መንግስታቸው አመለከታለሁ በጅሮ እንድሙል ጌታ ማለት የገንዘብ ሚኒስቴር ብር ሰጪ ብር ተቀባይ የጭፍራ ለቃ የውጭ ሰው ባልደረባ ነው እውጭ ሲወጡ ከበቀሎ ያወጣል ጥላ ይዛል ይደግፋል አዛጅ መታፈሪያም አንድ ጊዜ እጅ ነስቶ ጉዳዩን ተማክሮ ከመውጣት በስተቀር ከውስጥ አይገባም የሁለቱም ስራ ልዩ ነው ሐኪሙማ መልካም ሰው ነው ሌላ ሰው አስነስተውት ነው እንጂ እሱን የምጠረጥሮ ነገር የለም አሁንም ይሄንን ነገር ለኔ እጅ ከከበ ነገር ነገር ነውና ልታገሰው አልችልም እሱ ባለፈታ ነገስቱ በቀደም አደባባይ ታይቶ ይፈርድ ብሏልና እኔም ለምናቸዋለሁ የየመንግስቱ ቆንስል ሁሉ ተሰብስቦ ፍታ ነገስ ታይቶ ይፍረድ ብዬ በገንዘብ ነገርና በሌላ ስራ ቢጣሉ በዚያው በጥፋቱ መነጋገር ነበር እንጂ ባልዋሉበት ነገር እነሱን እንጎዳለን በማለት እኔን የሚያወራ ነገር ቢሆንብኝ ነው ይታይልኝ ማለት የብለው በሐምሌ 1901 ዓ.ም ተመረት አዲስ አበባ ከተማ ጦማሩን ጻፉ እትጌጣይቱ ለጻፉ ደብዳቤ ጀርመኖች ተራ መልስ መልሳቸው ተበሳጨው እርሳቸው መልስ ከመስጠት የርሳቸው አዛጅና ጻፊ የነበሩት አቶ ወልደ መስቀል መልስ እንዲጽፉ አደረጉ ጀርመኖች በተደጋጋሚ በጅሮ እንድሙል ጌታና አዛጅ መታፈሪያ ላጥብኒ ሊቅ መታመም እጃቸው አለበት ማለት መናገራቸው እትጌጣይቱን ያበሳጫቸው መጥቶ በርሳቸው ጻፊ አማካይነት ተከታዩ ደብዳቤ ለጀርመን መንግስት ባለመንግስት ሱልጣን ሚኒስቴር ሰደዱ እንዲህም ማሉ ይدرس ለክቡር ሙሴ ሻለር የጀርመን መንግስት ባለሙሉ ስልጣን ሚኒስትር ሰላም ጤና ለርሶ ይሁን እኔ በቴጌ ቤት ሁሉ በውጪ በግቢው ሁሉ ስልጣን የተቀበልኩ ጻፊ ነኝ እርሶ ስለጻፉት ወረቀት ከዚህ ቀጥሎ የተጻፈውን ቃል ስራይ ነውና በፍቅርና በማክበር ልጽፍልሎ አስባለሁ ወደ ጃኑ ሆይ ከላኩት ወረቀቶ ላይ እቴጌ በብዙ ጥንቃቄና ባለመድከም የጃኑ ሆይ ጤናን ሊጠብቁ ነው ቃለን ነገር ግን የታላቅ ቤት ስራ ስለሆነ እቴጌ ከነጭ ቤት ከወጥ ቤት ከማድ ቤትና ከጠላ ቤት ከጃኑ ሆይም ዘንድ በመሆን በዚህ ሁሉ ላይም አይንም ዙሮ ለመጠበቅ እንዴት ይችላል ያሉትን እኔም ስለዚህ በማክበር አስተውቀውታለሁ አይነተኛው ሹም አዛጅ ወልደ ጻድቅ ሁሉም በበላይ ያዛሉ በዚህም በተቆጠረ ቤት ሁሉ የወንድም የሴትም ሹማምንት አለበት እነሱንም የሚረዳ በየቤቱ 50 60 ማግልጊያዎች አሉ ደግሞ ካዛጅ ወልደ ጻድቅ በታች ለንጉሱ ብቻ ሰናርቶ የሚያቀርብ አዛጅ ተክሉ ነው ካዛጅ ተክሉ በታች ሰዲቃና መሶብ የሚያቀርብ አቶ ደስተ የሚባል አለ ግብር የሚገባበትም በደረሰ ጊዜ የልፈኝ አስከልካዩ አቶ ወልደ ገብርኤል እነኚህን ሹማምንቶች ግብር አቀርቡ ይላቸዋል ሁሉም በሰራቾ አስተናርቶ ያቀርባሉ አሳላ ፊዎቹም አሳላፊ አብተ ሚካኤል አሳላፊ ገብረየስ ተሰናርተው ይቀርባሉ ጠጃ ሳላፊዎቹም እንደዚሁ የተመረጡ አሉ ከዚህ በኋላ ጃኖ ሆይና ቴጌ እግብር መግቢያው ይቀመጣሉ ራሶችም ደጃዝማቾችም ሌላው መኳኑን ሁሉ ሰይት ዊዛዘሮችም በየማራጋቸው ይቀርባሉ እነዚህ ሹማምንቶች ሁሉ በየስራቸው ያስናዱትን ምግብ እየቀመሱ ያቀርባሉ ቴጌ ስራቸው ተቀምጦ ማብላ 
ማብላት ነው እንጂ እነጭ ቤት እወጥ ቤት እጠጅ ቤትና ጠላ ቤት ሄደው ለማየት ስራቸው አይደለም በጅሮን ድምል ጌታና አዛጅ መታፈሪያም እንደ መኳንንቱ ሁሉ ገብተው ከመብላት በቀር ያለ ስራቸው ከሰው ሹመት አይደርሱም አዛጅ ወልደ ጣዲቅም ከበጅሮን ድምል ጌታ ሹመት ሄደው አንድ ሙሉ ግምጃ አንድ ሙሉ ሻሽ ስጦ ለማለት አይችሉም በጅሮን ድምል ጌታም አዛጅ ወልደ ጣዲቅም ሹመት ገብተው ይሄን ይሄን አምጡ ይሄን አድርጎ ለማለት አይችሉም ያገራችን ስራት እንደዚህ ነውና የሁሉም ስራቸው ልዩ ነው ይሄም ነገር ያልተረዳው እንደሆነ ለማየት ይፈቅዱ እንደ ዚሁ እንደ ጻፍኩት ሁሉ ሁሉንም በየስራቸው ለማታየት የተዘጋጀው ነኝ ከዚህ ቀደም የእንግሊዝ ቆንስል ሙሲ ሃሪንግቶን የጃኖ ሆይን ቤት አንድ ቀን የቴጌን ቤት አንድ ቀን እየገቡ አይተው ነበር በማለት በ1901 ሐምሌ ወር አዲስ አበባ ከተማ ደብዳቤ ሰደዱላቸው ከዚህም በኋላ ሁለቱ ሰዎች ባጥምሊ ለክመም ዙሪያ እጃቸውን ለሌለበት ቢያሳውቁም ጀርመኖች በዚያው ቋማቸው ጸኑ እስከዛሬም የሁለቱ ሰዎች በመም ውስጥ እንዳሉበትና እንደሌሉበት ጥርት ያለ መረጃ አልተገኘም አጥምሊ ለክ ህመሙ እየጠናባቸው ሲመጣ በ1901 ዓመተ ምህረት ጃንሜዳ ለተሰበሰበ ህዝብ የኑዛዜ ቃላቸው ተነበበ ከኑዛዜ ቃላቸው ውስጥ ተከታዩ ይገኝበታል እንዲህና አቀርበዋለን አሁንም ልጆቼ ወዳጆቼ አንዱ ባንዱ ምቅኝነት ይቀር ያንዱ ነገር አንዱ እኔ ደርባለሁ እንዳትባባሉ እኔስ ካሁን በፍቅር እንዳኖርኳችሁ እናንተም ተስማምታችሁ በፍቅር እንድትኖሩ ለምናችኋለሁ እናንተ አንድ ልብ ከሆናችሁ በምቅኝነት እርስ በርሳችሁ ተዋግታችሁ ካላለቃችሁ በቀር አገራችን ኢትዮጵያን ሌላ በአዳት ተሰጧትም ክፉ ነገር አገራችንን ያገኛትም ነፋስ እንዳይገባችሁ አገራችን በእያላችሁበት በርታችሁ ጠብቁ ወንድም ወንድሜ የታባላችሁ ተደጋገፉ የኢትዮጵያን ጥላት ተጋግዛችሁ ከድንበር መልሱ የኢትዮጵያ ጥላት ባንድ ወገን ትቶ ባንድ ወገን በሄድና ድንበር ቢጋፋ በኔ ወገን ካልመጣ ምን ቸገር ይብላችሁ ዝም አትበሉ ያ ጥላት በመጣበት በኩል ሁላችሁ ሜዳችሁ አንድነት ተጋግዛችሁ ጥላታችሁን መልሱ እስከ የቤታችሁ እስቲ መጣ ዝም ብላችሁ አትቆዩ ብለው በኑዛዚያቸው አሰፈሩ ይኑዛዚያቸው ዛሬም ድረስ መልክታለሁ አጥምኒ ሊክ በጠና ታመው በነበረበት ወቅት በነበረበት ወቅት ከውጭ ሀገር ሀኪሞች ሊክ ሁሉን ነገር የሚያውቅ ሀኪም ይመርመራቸው በሚል ኢትዮጵያዊ ሀኪም ወርቅነ ዋና ሀኪም እንደሆኑ ተመረጡ ሀኪም ወርቅነ ተመርጠው አጥምኒ ሊክን እንደ ተመለከቷቸው በዙሪያቸው የሚካሄዱ ግርግሮች መጽዳት እንዳለባቸው አሳሰቡ የምግብ ስርዓታቸው በአግባቡ መከናውን እንዳለበት ተናገሩ አጥምኒ ሊክ በሀኪም ወርቅነ በመመርመራ ቸው ደሳላቸው ወዲያውኑ እንደመጡ ውሳኔ መስጠታቸው እቴጌ ጣይቱን አስከፋቸው ሀኪም ወርቀነ መመገብ አለባቸው ብለው ከወሰኑላቸው እንቁላል ወተትና አትክልት ብቻ እንዲሆን አዘዙ ምግብ ሰሪዎቹም በሰዓቱ ይህንን እንዲያቀርቡ ተነገራቸው እቴጌ ጣይቱ ግን ያኪ ወርቀነ እንትዛዝ ውድቅ አደረጉት አባቴ አሉ እቴጌ ጣይቱ እንደሁል ይሁሉ ወርቀነ እንደምትለው እንደ ፈረንጅ ሳይሆን እንደኛ ይበላሉ የተገኘውን በልተው በሽታቸው ያዳምጣሉ እንጂ አንዱን እንዲበሉ ሌላኛው እንዲተው አይደረግም ማሏቸው በዚህም ሳይግባቡ ተለያዩ በማግስቱ ሀኪም ወርቀነ ከምሊክ ዘንድ ሲገቡ ደም ግፊታቸው ከፍ ብሎ አገኙት ምን እራት ምን እንደበሉ ጠየቁ እቴጌ ጣይቱ የተገኘውን በልተዋል ቤት ያፈራውን ቀምሰዋል እኛ የሚያሰኛቸውን አቀርበናል ብለው መለሱላቸው ሀኪም ወርቀነ ግን እርሳቸው የተገኘውን መብላት የለባ ቸም የሚቀርብላቸው እኔ አልኩት ቢሆን መልካም ነው ያ የማይሆን ከሆነ ግን እኛ ይበላለውን ይበላሉ ከተባለም ቀለል ያሉ ምግቦች ቢቀርቡላቸው መልካም ነው ብሎ ተናገሩ አሁንም እቴጌ ጣይቱ የሐኪም ወርቅነ መልስ ሊቀበሉት አልቻሉም ሐኪም ወርቅነ የቴጌ ጣይቱ ነገር ሰላማራቸው ለመግባባት ሞከሩ በተለይ ሐኪም ወርቅነ ወደ አጥምኒ ሊክ ዘንድ ለመርመራ ሲገቡ አብረው እየገቡ መቀመጣቸውና ለሚጠይቁ ያቄ የሚያገኙት መልስ የምንቸገርኝነት ተሞላበት ቢሆንባቸው ቁጭ ብለው መጻፋቸውን ማንበብ ቀጠሉ በመhall ግን እቴጌን አግባብተው አንድ ጥያቄ ጠየቋቸው ሐኪም ወርቀነ እቴጌ ጣይቱን ታገባቡ በኋላ እንደው ለመሆኑ ራት የበሉት ምግብ ምንድነው ለጤና ምርመራው ስለሚረዳኝ ቢነግሩኝ አሏቸው በርበሬ በዛበት ወጥና 
ጠንክር ያለ ጠጅ መጠጣታቸውን ነገራቸው ምን ይመጣልዎስ እንላቸው ያማረኝ ይሄ ነው ሲሉ አቀረብንላቸው አሏቸው ሐኪም ወርቅ ነሐዘኑ ምንም ማድረግ እንደማይችሉ ስላወቁ መቆጣትም ስለማይችሉ እንደገና ስለ ምግብ ጉዳይ ምክር ሰጠው ሄዱ በቀጣዩ ቀንም አጥብን ይልክ እንደገና በመጣማቸው ሐኪም ወርቅ ነ በሌሊት ተጠርቶ መጡ ነገር ግን ከሚሊክ ዘንድ እንዳይገቡ ዘቦቹ አገዷቸው ለምን ቢሉም መልሳጡ በሌሊት የመጡ እስከ ኩለቀን ድረስ አጥብን ይልክ ለማየት ሲጣበቁ ቆዩ ከሰዓት ላይ እንዲገቡ ፈቀዱላቸው ሐኪም ወርቅ ነ ሲገቡ በሚያዩት ነገር ተበሳጩ ባጥብን ይልክ ጆሮ ላይ ፈጦና ሰናፍር ታስሯል ባናታቸው ላይ ቅቤ ቁጭ ብሏል የቤቱ ጥረን ተለውጧል የዚህን ግዜ ሐኪም ወርቅ ነ ለምን ይሄ ሁሉ ነገር እንደተደረገላቸው ቆጣ ብለው ጠየቁ እቴ ጌጣይቱ ይሄን ያደረግ ነው ለግርፋት በሽታ ጥሩ ስለሆነ ነው ብለው መለሱላቸው ምላሻቸውን ተቀበለው ዝማሉ ሐኪም ወርቅ ነ አንድ ነገር ማድረግ አለይ ማለት ከቤተ መንግስቱ መኝታ ቤት ሆኖ አጥብን ይልክን ይጥብቁ አደሩ በማግስቱ ግን በዚህ ሁኔታ ላክም አልችልም በማለት ቤተ መንግስቱን ለቀወጡ ልክ ከዛሬ 104 ዓመት በፊት ታ 13 ቀን 1906 ዓመተ ምህረት አጥብን ይልክ በመተለዩ